安，我是宇轩。我们平常在滑雪的时候会使用到很多不同的装备，各种装备的功能也是五花八门。相信有很多刚刚开始滑雪的朋友，可能看得眼花缭乱，不知道应该要从何选起。或者你可能已经滑雪滑了一段时间，想要升级或者是添购一些装备，又有哪些功能可以注意呢？今天我们就好好的来看一下。今天的影片没有任何的赞助商，也没有任何付费的链接，纯粹是把我自己个人的经验来跟大家分享。我也会尽量用不提及到品牌的方式来跟大家比较各种功能的不同。那我们开始吧。首先。滑雪时一定一定一定要带的东西就是安全帽。嗯，不要嫌我啰嗦，安全真的很重要。安全帽平常在雪场都可以租得到，所以如果你是刚刚开始滑雪的话，不一定要急着第一个买它。但是考虑到卫生啊、合身啊等等的问题，如果你决定要继续滑雪的话，安全帽绝对是很值得的一项投资。挑选安全帽的时候，第一个要考虑的就是合身。大部分的安全帽呢，在后方都会有一个可以调整大小的旋钮，所以在试穿的时候可以用这个来调整到最适合自己头部的大小。那记得我们平常在滑雪的时候，有时候会戴面罩啊、头罩等等的东西，就会改变头型的大小。所以在试穿的时候，要把这些东西也都计算进去哦。近几年的安全帽很多都有一个新的功能，叫做多项碰撞防护系统。Multi-directional impact protection system， 或者是简称叫做 MIPS。有 MIPS 的头盔呢，通常会在后面有一个黄色的 MIPS 小标签。呃 ，zoom in，zoom in。那这个功能到底是做什么的呢？一般传统的安全帽的结构，基本上就是外面有一个塑胶的硬外壳，然后里面再加上一个足够厚的吸震材料，像是保利龙之类的啊。传统的安全帽可以抵抗正面冲击的力量，但是对于侧面的冲击力就没有任何防护的效果。那侧向的摩擦力呢，会直接传到头部，再传到颈部，进而进而可能会造成颈椎的伤害哦。有 MIPS 的安全帽在结构上分成内外两层，外层和传统的安全帽是一样的。那内层呢，会多一个网状的结构来负责贴合住你的头部。那因为内外两层是用类似像悬吊系统一样的设计连接在一起的，所以当碰撞发生的时候，内层和外层可以分开来转动，用这样子的方式来吸收侧向的摩擦力，进而保护我们的头部还有颈部。除了刚刚介绍的安全性功能以外，安全帽还有一些其他的附加功能可以参考，例如像大部分的安全帽都会在顶部设计可以调整的透气孔。有些安全帽也会在前端加开，可以帮助雪镜透气不会起雾的开孔。如果你在滑雪的时候喜欢听音乐的话，有些安全帽的耳罩有设计，里面可以放置耳机的空间。那如果你在滑雪的时候有想要使用类似像 GoPro 之类的运动相机来拍摄自己滑行的过程，但是又不想要在安全帽上面贴很丑的 GoPro mount， 有些安全帽也有内建自己的运动相机接点。接下来要介绍的是我真心推荐所有滑雪的朋友都第一个要买的东西，那就是防摔裤，还有护膝。我听过太多太多的朋友第一次滑雪的经验，就是说，哦，我摔的屁股好痛哦，甚至还有人因为这样子而受伤，或者是就因为这样子就放弃了滑雪。那实在是太不值得啦！虽然说有好的教练和正确的学习方式，可以大幅的降低可能会摔倒的机会，但是有穿着护具，在万一真的摔倒的时候，也可以帮助你多一层防护，而且在平常练习的时候，也可以让你更加的安心，何乐而不为呢？我们在滑雪的时候，最常会撞到的就是屁股还有膝盖这两个地方，所以防摔裤和护膝这两样东西，是即使到今天我还是随时都会穿着的。选择护具的时候要注意的有两个地方，第一个是防护材料的材质，第二个是保护的位置还有款式。一般比较平价的护具呢，通常会使用海绵来当做保护材料。海绵可以承受一些普通的撞击，但是保护很有限。所以如果预算允许的话，我会推荐大家考虑使用特殊冲击吸收材料的护具。所谓的冲击吸收材料是一种特殊的塑胶。
，它在平常缓慢受力的时候呢，会像橡胶一样柔软而有弹性。但是在受到强烈撞击的时候，会在一瞬间硬化来吸收冲击力。因为有很多不同的厂商在做，所以各个品牌都给这个材料取了不太一样的名字。像 Burton 就叫它 G Form， Demon 叫它 D 3 O， Park 叫它 VPD 等等等等。虽然商品的名称不一样，但是它们本质上都是非常类似的东西，都可以在不影响我们正常运动的情况下提供我们最好的保护。除了保护材料的不同之外，另一个选择的重点就是保护的位置了。我们在滑雪的时候呢，单板和双板平常会碰撞到的地方有些不太一样。像是单板呢，我们通常可能会因为坐下或者是跪下而碰撞到屁股、尾椎，还有膝盖正面的地方。那如果是滑双板的朋友呢，平常比较常有可能是因为侧倒的关系，会碰撞到髋骨的侧面，还有膝盖的侧面。那不同的厂商在设计他们自己的防摔裤还有护膝的时候呢，保护的位置都不太一样，在挑选的时候可以依照你自己的需求来做选择哦。另外呢，有些厂商有出整合式的护具，例如像说把防摔裤和护膝整合成一件式的下半身防护，这些区别其实主要就是看个人喜好了。刚刚说到了防摔裤和护膝这两个下半身防护，是我推荐所有人一定都要随时穿着。那如果你非常的重视自己安全的话，上半身也有护腕、护肘、护甲等等的防具可以选择。呃，坦白说，我自己除了是在练功的时候之外，其实有时候也是会懒得穿上半身的防具。但是，千万不要因为你觉得穿了太多的护具而觉得不好意思。记得护具是永远不嫌多的。讲完了护具，我们终于可以来买服装啦。滑雪的时候呢，我们在最里面通常会穿一件保暖贴身的内衬，像是这个样子的。这件贴身的内衬呢，主要是有吸汗排湿，而且同时提供保暖的功能。材质呢，可能是好穿好洗的合成纤维，或者是比较舒服、比较蓬松的美丽诺绵羊毛。记得记得，千万不要穿棉质的内衬。我有一次就是穿了棉质的发热衣去滑雪，差点自燃。有些公司呢也会帮他们的内衬分成不同的保暖级别，在选择的时候也可以依照你平常会去滑雪的区域，还有它的气温来做选择哦。在内衬的外面，我们通常会再穿一件中层的衣服。这件衣服跟内衬一样，同时要有吸汗排湿而且保暖的功能，但是它的形式就可以比较随性一点。像有些人就会穿个运动服啊，或者是穿一件帽 T 等等。这件衣服也是你在外套拉开的时候，其他人会看到你穿的衣服，所以好看还有代表你自己的个性也相当的重要。选择学衣有三个重点，那就是要好看，要好看，要好看。除了好看以外，还有哪些功能要注意呢？首先，防水能力到底需要多强呢？现在市面上有很多的高级外套都使用 Gore-Tex 防水，甚至还有双层、三层的 Gore-Tex 2L、3L 设计，但是它们的价格同时也非常的高。所以，雪衣、雪裤到底需要有多防水呢？这个问题的答案其实主要是取决于我们平常会去滑雪的区域的气温高低。温度越高的地方，雪在身上就会越容易融掉，那我们自然也就需要穿更高防水系数的衣服了。像我们在西雅图啊，气温常常接近摄氏零度，所以雪常常都是要融不融的，我们就很需要穿高防水系数的衣服。那如果是在像北海道等等，气温是零下二十几度，雪在身上很容易就可以拍掉。这个时候，即使是穿防水能力稍微逊色一点的衣服，也没有什么问题的。当然，除了气温以外呢，还有其他几个因素可能会让你想要考虑防水比较好的外衣。例如像，如果你有可能会在春天比较暖的时候滑雪啊，或是你滑雪的地方常常下雪，或是下雨，或者是你打算在野外滑很深的粉雪，如果说有这些情况的话，那你可能也会需要防水能力比较好的衣服哦。在防水之外呢，雪衣还有一些其他的功能，在选择时可以参考。两件式的外套设计，让你可以从寒冷的冬天一路穿到比较温暖的春天。在袖子上有雪票专用的口袋，让你使用感应式雪票的时候更加方便。帽子上有安全帽扣的话，让你遇到大风也不会怕。雪裙可以防止雪从外套的下方跑到衣服里面，如果要滑粉雪的话，是非常实用的功能哦。雪裤的选择和雪衣一样，要好看，要防水的部分刚刚已经介绍过了。
。雪裤最需要小心的地方就是尺寸，穿着雪裤的时候要能够很轻松的蹲下和站起来，而且记得要把穿着护具的大小也一起算进去。试穿雪裤的时候，最好是带着你的防摔裤和护膝一起试穿，这样子会最准哦。还有呢，要注意裤管的尾端是不是有足够的空间可以套住雪靴。有些裤管还有设计拉链，在穿脱的时候会更方便哦。选择雪裤有一个大难题：普通的裤子好呢，还是吊带裤好呢？这个问题也是很看个人的喜好，没有一个固定的答案。我自己是穿了很长时间的普通裤子。到去年才换成吊带裤，最主要的原因就是你太胖了。吊带裤比较不会限制腰部，而且比较不容易进血。它的缺点呢，就是穿脱会比较不容易，特别是女生如果要上厕所的话，就特别的不方便。有些吊带裤也有特别设计上厕所用的拉链，让你不用把整件裤子都脱下来。如果你也想要尝试吊带裤，但是有些担心方便性的问题的话，可以试着找找看像这样子的款式哦。介绍完衣服之后，接下来我们来看看有哪些一定要有的配件。第一个需要的就是手套。一般滑雪手套有两种款式，有手指头的和全部挤在一起的小叮当式。叮当式头套。我自己喜欢的是先穿上一组内手套，然后在外面再套上小叮当式的手套。这样子，如果说在滑雪的时候，有时候要拿着手机啊，或是螺丝起子之类的，把外手套拿开，里面的内手套还是可以保暖，不会直接接触到雪，然后冷冰冰的。再来是面罩，这个东西看起来很不起眼，但是在遇到大风啊，或是大雪的时候，它就可以保护你的鼻子还有脸不会冻僵。像这样子的桶式是基本款，也有把面罩跟头罩做在一起的，叫做巴拉克拉巴的款式。再来是袜子。滑雪的袜子呢，跟一般的运动袜最大的不同点就是它的筒身要够长，高过一般的雪靴，这样子我们在滑雪的时候，雪靴才不会一直摩擦到我们的小腿。比较高级的袜子呢，也会在脚底、鞋跟这些受力比较强的地方垫后，来增加它的保护力，让我们在滑雪的时候更舒适，而且不容易受伤。今天要介绍的最后一个配件就是雪镜。雪镜的功能有三个重点，那就是防风、防雪、防强光。诶、欸，雪镜的镜片外形分成弧面镜还有球面镜两种。弧面镜片就是只有从左到右有弧度，而上下是平的。我自己没有弧面镜，所以待会后置的时候，我在旁边放个弧面镜的照片让大家看。弧面镜片因为制作比较容易，所以它的价格也比较便宜。在滑雪的时候，它的性能表现还算可以，是入门评价的好选择。而球面镜就是左右和上下都有弧度，它的好处呢是视野范围会比较广，而且在看东西的时候，在四周的形变会比较少一点。当然，它的价格就比较高了。镜片除了形状之外，它的颜色也是大有学问的哦。每片镜片都有一个透光率指数。英文通常会标示为 Visual Light Transmission， 或是简称为 VLT。那这个数值呢，是介于完全不透光的百分之零到完全透光的百分之一百。一般来说呢，最适合大晴天的透光率大概是百分之五到百分之二十左右，而最适合阴天的透光率大概是百分之六十到百分之九十。像我们平常在西雅图啊，十天大概有九天都是阴天，所以我们平常用的几乎都是高透光率的镜片。如果你很纠结该换什么镜片才好的话呢，有些雪镜是设计成可以快速替换镜片的。这些雪镜呢，让你可以在当天早上到了雪场的时候再决定今天要带什么样的镜片，是非常方便的功能哦。嘿，选择雪镜的时候，还有另外一个要注意的地方，就是跟安全帽的贴合度。雪镜和安全帽如果不合的话呢，它们中间就会产生一条缝隙。那在滑雪的时候，风啊、雪啊，就会从这条缝隙里面穿进去，那可能会让你在额头的地方会有一条冻伤的痕迹。那这不但很不舒服，而且如果被人家看到的话，是会被嘲笑的。因为这个原因，有些人会建议雪镜还有安全帽要买同一个品牌。我自己是觉得没有必要啦，不过还是建议可以一起挑选，一起试穿。除了跟安全帽的贴合度之外，雪镜和脸的贴合度当然也非常重要了。像我们亚洲人的脸型还有鼻子，有时候会比较平，所
所以在试穿雪镜的时候，一定要特别注意，在脸颊和鼻子底下不要留下缝隙。现在有越来越多的厂商有专门推出适合亚洲人的版型，他们通常会标注 Asian Fit。如果你在店里挑选试穿的时候，可以问问看店员哦。好的，今天我们介绍了在滑雪的时候最需要的几个基本装备，以及在选择他们的时候应该要注意哪些地方。希望这些经验对你们有帮助，能帮你们找到最适合你们的装备。如果觉得今天的内容还不错的话，请在底下点个赞，让我知道可以多做一些像这样子的影片。也欢迎在底下留言告诉我你的问题、你的建议，还有想要看一些什么样的内容。当然，如果你有朋友现在正在挑选滑雪的装备，或是你想要拉谁入坑的话，请把这个影片分享给他。那今天的影片就到这里，早起去滑雪，我们下次见。